Ապրասիա թասլ առամդես եսկի սաղեպամ, խոլոտ էրոնուլ ուալբուտա շիկն է բաշեսատ լեպելի, շեսատվամ եստիցու լեպելի, ուգույ ամոխվենդա։ Վլարշի կաստաց եմ իս եսխեպի զգուրիս ասիդան որասիա թասլ Հանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանրանր
ახალ ბიზნეს სექტორს უფრო მე წარმოადგენ, ამ შემთხვევაში ვიდრე მე გაქცევთ პასუხს. ა, მცირე ბიზნესისთვის ეს გარკვეულ პრობლემებს შექმნის, მცირე ბიზნესისთვის, თუმცა საშუალო და მსხვილი ბიზნესისთვის 75000 დოლარი ან 200000 ლარიას არ არის ის ოდენობის თანხა, რომელიც მათ ყოველდღიურ ურქმედებებზე რაიმე ზეგავლენას მოახდენდეს მნიშვნელოვან, თუმცა მცირე ბიზნესზე აღსანიშნავია, რომ მათვის ეს იძულება რომ ლარში აიღოთ მაინც და მაინც ცეცხი, თუ ისინი ჩართულნი არიან მით უმეტეს საგარეო ვაჭრობაში, გარკვეული ზიანის მომტანი იქნება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მათ მოუწოდ ვალუტის გადახურდება, როგორც წესი, ეს მოხდება ბანკის გავლით, სადაც კურსი შედარებით უფრო უარესია, ესე ვთქვათ, ვიდრე კომერციულ ჯიხურებში, მთელი რიგი რაღაც ნიუანსების გამო მცირე ბიზნესი ვერ მოახერხებს ამ ფულის გამოტანას და ჯიხურებში გადაცვლას და მე რაღაც ათეულობით 1000 არის ესე რაღაც ინდა უკან ბანკსა და ჯიხურ შორის ტრიალი როგორც წესი არ ხდება და გარკვეულ ზარალს ნახავენ მცირე მეწარმეები თუმცა საშუალო და მსხვილ ბიზნესს მაგრამ გიორგი თუ კი 200000 ლარზე ზემოთ არის ეს ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ ციფრი ძირითადად მაინც ამაზე მეტი თანხის გამომტანები გამომტანები ბიზნეს სექტორია ხო ბიზნესი თუ 200000 ზემოთ მას შესაძლებლობა აქვს 200000 ლარზე ზემოთ უკვე დოლარებში აიღოს რა იცვლება ამით ა გეტვით ანუ რეალურად ეს არის ლარიზაციის სახალიცება როგორც თქვი დოლარიზაციის შემცირება ეს არის ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ მთავარი სტრატეგია რადგან საქართველოს ეკონომიკისთვის დღეს პრობლემაა ა დოლარიზაცია ეს განსაკუთრებით გამოაჩინა ლარის გაუფასურებამ და იმ რომ როდესაც 1 და 75 დან ანუ 100 დოლარი თუ ღირდა ა 75 ლარი დღეს ღირს 275 ლარი შესაბამისად ეს მძიმე ტვირთა დაწვა ბევრ ოჯახს ვისაც შემოსავალი აქვს ლარში ჩვენ სავითქოთ და შე ხარჯი ქონდა უკვე დოლარში და ყოველ თვიურად ძალიან გაუძვირდა 100 ლარით გაუძვირდა 100 დოლარი ყოველ თვე 5000 დოლარი ან სესკსა 5000 ლარით გაუძვირდა ეს ბევრი ოჯახისთვის ძალიან დიდი შემოსავალი შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ დაისახე სტრატეგია რომ ეს როგორმე შემცირდეს შესაბამისად დოლარიზაციის შემცირების მაგალითი გვაქვს ძალიან ბევრი ქვეყნის თქვათ პოლონეთის ისრაელის ასე შემდეგ ასე შემდეგ სადაც წლები დასჭირდა ამას ჩვენთანაც სავარაუდო ეს უცება არ მოხდება რომ ყველა ერთიანად ენდობოდეს ხოლო ეროვნულ ვალუტას და არ უყურებდეს ყოველ დღე ვალუტის კურსს ან დოლარში არ ზოგავდეს ეს არ თავარი მოქალაქეები დღეს უფრო ენდობიან დოლარს და ზოგავენ დოლარში ეს კი მაგრამ აი ბიზნეს თუ მაინც დოლარებში გამოაყო 200 ზემოთ მცირე ბიზნესისთვის ეს შეიძლება იყოს პრობლემა ვისაც შეიძლება მცირე თანხა დაჭირდეს 200 ლარამდე რაღაც საბრუნავი საშუალებები და განვითარებისთვის ჰოსტელები ა ბევნაირი თქვა რომ ბევრი სამხარებო ტიპის ცესკსაც იღებს და შესაძლოა მას ერჩინოს რომ თუ მას შემოსა ჰოსტელია რომელშიც შემოსავალი შეიძლება დოლარში ჰქონდეს მას ერჩინოს რომ მცირე ცესხი აიღოს დოლარში რადგან შემოსავალი ისედაც უცხოვრო ვალუტაში ჰქონდეს ბანკები როგორ ზადარი ან ამის თვის რა ეს გაზდილ მოთხოვნას უფასუხონ ბანკებმა დიდი ხანია იციან ამის შესახებ ზოგადად ლარში რესურსი დღეს ძვირია საშუალოდ ეს არის 7% რო ავიღოთ ანუ თუ ავიღეთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეროვნული ბანკისას თუმცა ანაბრებზე მოგექცენოთ ლარში უფრო მაღალი პროცენტია ვიდრე უცხოვრო ვალუტაში შესაბამისად ბანკებს მოუწევთ ამ ხრივაც გააქტიურება რომ მეტი ლარი მოიზიდონ იმისთვის რომ გასცენ სესხები ბანკები ამის შესახებ ინფორმირებულები იყვნენ ეს რეგულაცია რო შემოდიოდა რა თქმა უნდა ამას სიხარულით არ შეხვედრიან თუმცა მათ მოუწევთ მორგებ ამ რეგულაციაზე და შემდეგ ნახავთ უკვე რა ეფექტს მოახდენს ეკონომიკაში რა თუ არ შეხვდნენ სიხარულით იმიტომ რომ მათ დოლარის რესურსი გაცილებით უფრო იაფი უჯდება დღეს დაზოგვა ხდება უფრო დოლარში ანუ ანაბრების წილი დოლარში გაცილებით მეტია ვიდრე ლარში შესაბამისად თუ მე რესურსი დოლარში მაქვს მე მიწევს უკვე მორგება ახალ რეგულაციებზე ხა იმ რეგულაციებზე არ ვისაუბრებ რომ მაყურებს აღარ დაობნებ ზედ მეტად რომელიც კიდო უფრო ზღუდავს დოლარში სესხის გაცემას შესაბამისად ეს მათვის იყო გარკვეული პრობლემა მაგრამ მათ მოუწევთ ამაზე მორგება ავა თუ კარგად და იმედი მაქვს რომ თქვათ რეგულატორის ეს ნაბიჯი თქვათ რომ 200000 ლარამდე დაწესდეს ჭერი რომ იმის ქვევით ვეღარ გაიცეს სესხი უცხოვრო ალგაში იმედია დანებით შედეგებს გამოიღოს თუმცა იძულებით დოლარიზაციის შემცირება ნაკლებად იქნება წარმატებული ამას მაინც დროს ჭირდება ის რომ ჩვენ მეტი ნდობა ქონდეს ჩვენი ეროვნული ვალუტის მიმართ და უფრო მეტად დავზუბოთ ლაში გავიტვე მაინც ამბობთ რომ ეს შესაბამისად აისახება დოლარის და ლარის კურსზეც ლარიზაცია კურსზე განსაკუთრებული ზეგავლენას ალბათ ეს არ მოახდენს ეს უფრო აისახება საპროცენტო განაკვეთებზე რამდენად რეალურია ჩვენს ქვეყანაში ამ ბოლოს ხშირად მე ესმის ასეთი საუბრები რამდენად რეალურია ვალუტის ცვლილება ზოგადად აი ლარი რომ საერთოდ ამოიღონ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უკვე ვიზა ლიბერალიზაცია გვაქვს მივიწევთ ევროკავშირისკენ ასე შემდეგ მე ხო ეს რეალურად ქვეყნის პრობლემებს არ შეცვლის და არ მოაგვარებს რადგან ჩვენ მაინც დაგჭირდება დოლარი დოლარში გვექნება 